一生困在都城向往四海的人，死去后反而自由了。我盼孤身纵马，笛声漫天，四海任我游。清风是我，明月是我，这下禅冬雪都是我。可是面对这漫无边际的红，少商笑不出来了。烽火似红日，狼烟如云，马蹄似雨。少商亲眼看着那人倒在了那花海中，亲眼看着他眼眸神采消失。少商看着将军那花白的鬓发。那死死攥着的青丝，那嘴角若有若无的笑意，孤魂野鬼也会心痛吗？祸不疑，我不恨你啊，我恨的是天，是命啊！命运为何从不厚待你我？少商看着这漫天的红，祸不疑，你起来啊，我不要你死啊！将军真的将这条性命葬送在了胡人的境界，随着思念向死而去，死在了漫天的红中。可嗨嗨，少商感觉全身都很痛。难道自己没死，只是摔得残废了？少商挣扎着睁开那沉重的眼皮，看到这简陋的居士黄泥敷粉的墙壁，打磨得干净光洁，地上砌了一座大大的方形火炉，是陶土所制，外形古朴。屋内没有床架凳椅，只靠屋内里侧一光漆木头在地上，如阶梯般筑起一层平整的木地板，占了整个屋子三分之一大。在上头铺上一层被褥，算是床具。旁边几个小小的圆形棉垫充当座椅，另一个小小的方几做进餐饮将之用。少商感觉很痛，身体很痛，心也很痛。少商真正意识回转之后，才发现这里是自己小时候居住的庄子。自己为什么会在这里？难道又被送来休养了？少商看着年幼稚嫩的莲房，更是惊异。你是莲房的妹妹？少商说一句话就咳嗽几声。莲房哭丧着脸：“女公子是烧糊涂了吗？”我是莲房啊，少商看着自己的手，那么小，根本不是二十岁姑娘的手。少商问道：“我，我今年几岁？”莲房哭诉道：“女公子今年八岁啊。”少商无力地躺在床上。莲房说道：“女公子还是将这药喝了吧。”少商摇头，举起左手掌：“你先出去，我自己一个人静静。”可是这药，少商摇头坚决地说道：“你出去。”少商闭起眼。前世种种浮现眼前，这就是皇后说的庄周小梦迷蝴蝶吗？如梦如梦，大梦一场。少商私心觉得，与其重生，不若投胎转世。他不想再经历那荒芜的十余年了，也不想再见这世间人了。但他忘不了深锁皇宫，对自己无理又偏爱的皇后，忘不了那胭脂山的红。在沉重的病情和万千的思绪拉扯下，少商越发沉默。这病算是好了吧？可是却落下来血虚之症，因为这个病那个事，也不敢再苛待他了。毕竟医师说，肝阳亏损，心气衰耗，要将养着。春夏的时候闹得凶的时候，还会咳出血。少商深深觉得是自己坠楼而亡的原因。上辈子将自己这辈子的精气耗干净了，自己喜欢的降噪工艺，也只能是量力而行了。因为这破身子，只能说将养着。不过因为上辈子和皇后相伴五年。他也没有像以前那样那么不稳重了，也能坐下来好好看看书了。在葛氏来瞧自己的时候，少商主动和他修补关系。葛氏觉得他答应待在庄子里，所求不过是每月送银钱的时候捎带书卷。而且这痨病鬼的模样，万一死了，自己可不是落下把柄了。所以答应他，每月来的时候会给他带书卷。上辈子被人说粗鄙不堪，这辈子既然重来一次。少商便下定决心，将皇后喜欢的诗文典籍都学会，昂首抬头做人。秋日的暖阳照在那红枫中，少商坐在院中看着莲房在那垂着条案，突然想起那个因闹绝婚、蜗居三才官的老王爷。说起来，这三才官和这里相差不远。于是乎，少商忙起了去拜访这位老王爷的想法。一日，少商和莲房赶着牛车去了三才关。少商进入关中，竟然觉得神清气爽。子不言怪力乱神，到少商这里倒是子必须言怪力乱神。这关中该是有灵气护体吧？少商心里想着。也正因为这次的到访，在少商的友谊交往下，少商和汝阳王道成了师兄弟。少商也从孔孟险学开始求神问道。